ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനലോഗ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ടിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വിശദീകരണവുമാണ് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്താണ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ നോൺ സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഫോം ആസ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച നമ്മുടെ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂണ്ട് കളക്ടർ ഓസിലേറ്റർ പഠിച്ചു അതുപോലെ കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ ഹാർഡ്ലി ഓസിലേറ്റർ ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം സൈനസോയിഡൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ വേവാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് വേവായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് വേവ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ വേവ് ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ വേവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ പൾസ് ഉണ്ട് പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലേക്ക് മെല്ലെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് താഴെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വേവിനാണ് നമ്മൾ പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പിന്നീടുള്ള മറ്റൊരു വേവാണ് റാമ്പ് അറിയും റാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സോറ്റൂത്ത് വേവ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയാണ് റാമ്പ് ഓർ സോറ്റൂത്ത് അതേപോലെ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ വരുന്ന ട്രയാങ്കുലർ വേവ് അങ്ങനെ അതായത് സൈനസോയിഡൽ സൈൻ വേവ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ സിഗ്നൽ അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള സിഗ്നൽസ് നോൺ സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈൻ വേവ് അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള സിഗ്നൽ ഉദാഹരണത്തിന് സ്ക്വയർ വേവ് ആവാം സ്ക്വയർ വേവ് ആവാം പൾസ് ആവാം റാമ്പ് സിഗ്നൽ ആവാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ദ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് ജനറേറ്റ് സ്ക്വയർ വേവ് റാമ്പ് ഓർ എനി അതർ വേവ് എനി അതർ നോൺ സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ നോൺ സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഫോം ആസ് ഇറ്റ്സ് ഹൗസ് പുട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അപ്പോൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നോൺ സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് സ്ക്വയർ വേവ് ആവാം പൾസ് ആവാം റാമ്പ് സിഗ്നൽ ആവാം അങ്ങനെ നോൺ സൈനസോയിഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഓസിലേറ്റേഴ്സ് സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഓസിലേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ടു ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ടു സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഓസിലേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതേപോലെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫർ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയറാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ഓസിലേറ്റേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്നാൽ ഇനി മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ട് ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ടാവും അതായത് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് മറ്റേ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്കും അതേപോലെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഈ ട്രാൻസ് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്കും അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും കൊടുക്കുന്ന ക്രോസ് കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറയും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫോർ
അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കളക്ടറിൻ്റെ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ജനറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ജനറേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ നോൺ സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഫോം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അങ്ങനെ വരുന്ന സൈ നോൺ സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വരാം റെക്റ്റാങ്കുലാർ വേവ് വരാം ട്രയാങ്കുലാർ വേവ് വരാം സ്ക്വയർ വേവ് വരാം സോ ടൂത്ത് റാമ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സൈൻ വേവ് അല്ലാത്ത ഏതെല്ലാം സിഗ്നൽസ് നമുക്കുണ്ടോ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരാം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക ആ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കില്ല സൈൻ വേവ് ആയിരിക്കില്ല ഒന്നുകിൽ സ്ക്വയർ വേവ് ആവാം റാമ്പ് ആവാം സോട്ടൂത്ത് ആവാം അങ്ങനെ നോൺ സൈനസോയിഡൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തുമാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ച് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ നോൺ സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഫോം ആസ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ദ ജനറേറ്റർ നോൺ സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഫോംസ് ആർ ബേസിക്കലി എ സ്ക്വയർ വേവ് റെക്റ്റാങ്കുലാർ വേവ് ട്രയാങ്കുലാർ വേവ് സോറ്റൂത്ത് വേവ് അങ്ങനെ വരുന്ന വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതുമാവാം ഓക്കെ അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓസിലേറ്റേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒറ്റ ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ ഇവിടെ അതിന് പകരം രണ്ട് ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും ആ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് മറ്റേ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അതായത് ബേസിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്നാണ് ഇത് പറയുക ഓക്കെ എ സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തത് മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ മൂന്നാമത്തത് ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അപ്പോൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഒന്ന് അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ രണ്ട് മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ മൂന്ന് ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഇത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്റ്റേബിൾ 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 എന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അസ്റ്റബിളുണ്ട് സ്റ്റേബിൾ മോണോ സ്റ്റേബിളുണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ബൈസ്റ്റേബിളുണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ഇതെന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അസ്റ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇതിനുണ്ടാവില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് എടുക്കും നോക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈ വന്നു അവിടെ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് വീണ്ടും ലോ ആയി വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം നിന്ന് വീണ്ടും ഹൈ ആയി അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പം ലോയിൽ നിന്നാൽ ലോയിൽ തന്നെ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൈയിൽ പോയാൽ ഹൈ തന്നെ നിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഇല്ല കുറച്ച് നേരം ലോയിൽ ആയാൽ അത് പിന്നെ ഹൈ ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഹൈ ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കും വീണ്ടും അത് ലോ ആവും അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ലോയിൽ നിന്നാൽ വീണ്ടും ഹൈ ആയിട്ട് തന്നെ പോവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൈബ്രേറ്റർ ആണ് അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഓക്കെ മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും മോണോ സ്റ്റേബിൾ അപ്പോൾ ഇതിന് അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒറ്റ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ആണ് അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ എന്നാണ് അർത്ഥം മോണോ ഒന്ന് അപ്പോൾ മോണോ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്
ഇത് ലോയിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിഗർ കൊടുക്കാഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ആ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിൽക്കും ട്രിഗർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതായത് മൊത്തത്തിൽ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സിന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റാണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഹൈ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സീറോ എന്ന് പറയാം ഹൈനെ വണ്ണ് എന്ന് പറയാം സീറോനെ ലോ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെയും പറയാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വണ്ണ് സീറോ എന്നാ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓൺ ഓഫ് എന്ന് പറയും ഹൈ ഉള്ളിന് ഓൺ എന്നും ലോ ഉള്ളിനെ ഓഫ് എന്ന് പറയും രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇതിലുണ്ടാവുക ഇതിന് അതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണിൽ നിന്ന് ഓഫിലേക്ക് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൈയിൽ നിന്ന് ലോയിലേക്ക് മാറുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് മാറുക ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതാണ് ഇതിൽ അങ്ങനെയുള്ള നോൺ സൈനസോയിഡൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മോണോസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റൽ എന്തില്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കോസി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയാം കോസി കോസി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റൽ രണ്ട് കോസി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത് അതായത് രണ്ടും എന്തല്ല സ്റ്റേബിൾ അല്ല എന്നർത്ഥം രണ്ട് കോസി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അതായത് അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഓക്കെ മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിലോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മോണോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മറ്റേ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുമ്പോൾ കോസി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തതിനാണ് നമ്മൾ കോസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോസി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റും ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റുമാണ് എന്തിനുള്ളത് മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്നുള്ളത് അപ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും എന്തായിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അതായത് അസ്റ്റബിളിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ബൈ സ്റ്റേബിൾ അസ്റ്റബിൾ എന്തായിരുന്നു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും സ്റ്റേബിൾ അല്ലായിരുന്നു അതേസമയത്ത് ബൈ സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മോണോ സ്റ്റേബിളിലാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേബിളും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കോസി സ്റ്റേബിൾ കോസി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കോസി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്നും പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അസ്റ്റേബിൾ പഠിക്കാണ്ട് മോണോ സ്റ്റേബിൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ബൈ സ്റ്റേബിൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയും അപ്പോൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അതിൽ ഒറ്റ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല രണ്ട് കോസി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റും ഒരു കോസി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റും ആണുള്ളത് ബൈ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ വളരെയധികം എളുപ്പമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമാണ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് മനസ്സിലായാൽ വളരെയധികം സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഏതായാലും ഇതാണ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ടൈപ്സിനാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നും അസ്റ്റബിൾ എങ്ങനെയാണ് മോണോസ്റ്റേബിളിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബൈ സ്റ്റേബിളിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന 
ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതെന്തല്ല സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്തല്ല ഇത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കോസി സ്റ്റേബിളാണ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ കോസി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് രണ്ട് കോസി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ഓക്കെ അതായത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പിന്നീട് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ രണ്ട് കോസി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക കോസി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ലോയിൽ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ ഹൈലോട്ട് മാറുന്നു വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം ലോയിൽ നിൽക്കുന്നു വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം ഹൈലോട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ലോ ഹൈ ലോ ഹൈ ഒരു പ്രൊഫൈലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിങ്ങനെ ലോയിലേക്കും ഹൈലേക്കും മാറുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ അതും വേണ്ട എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ട്രിഗറും ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പൾസും ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒരു ലോയിൽ നിന്ന് ഹൈലേക്ക് മാറാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ പിന്നീട് ഹൈയിൽ നിന്ന് ലോയിലേക്ക് ആവാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യാം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ട്രിഗറും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫ്രീ റണ്ണിങ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്താണ് ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഫ്രീ റണ്ണിങ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഫ്രീ റണ്ണിങ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ വേവ് വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ സിഗ്നലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ സിഗ്നലോ എക്സ്റ്റേണൽ പൾസോ കൊടുക്കാതെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഡിവൈസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്ക്വയർ വേവ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫ്രീ റണ്ണിങ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് നമ്മൾ ഈ വി സി സി ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓണാവുന്നു ഓഫ് ആവുന്നു ഓണാവുന്നു ഓഫ് ആവുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് റണ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫ്രീ റണ്ണിങ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫ്രീ റണ്ണിങ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ വേവ് വിത്ത് എനി എക്സ്റ്റേണൽ പൾസോ ട്രിഗർ സിഗ്നൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പൾസോ ഒരു ട്രിഗർ സിഗ്നലോ കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ വേവ് കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫ്രീ റണ്ണിങ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇതെന്തില്ല ഇതിനെന്തില്ല ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് നിൽക്കില്ല ഒന്നുകിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ ലോയിൽ മാത്രം നിൽക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈയിൽ മാത്രം നിൽക്കുക അതില്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഇത് കുറച്ച് നേരം ലോയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഹൈയിലേക്ക് മാറി വീണ്ടും ഹൈയിൽ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് വീണ്ടും ലോയിലേക്ക് മാറി ലോയിൽ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് വീണ്ടും ഹൈയിലേക്ക് മാറി ഇങ്ങനെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോസി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയും അതായത് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് വന്നു വീണ്ടും അവിടെ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് വീണ്ടും താഴേക്ക് വന്നു താഴെ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ പെർമനൻ്റ് അല്ലാത്ത ഈ ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോസി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോസി കോസി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിന് രണ്ട് കോസി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക സർക്യൂട്ടിലെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സി വൺ കപ്പാസിറ്റർ സി വൺ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മളെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഈ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് നമ്മൾ സി വൺ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സി വൺ കപ്പാസിറ്ററിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫ
അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കളക്ടറിലും ഇതുപോലെ എന്തുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇതുപോലെ എന്തുണ്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബേസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അതായത് നമ്മുടെ സി വൺ കപ്പാസിറ്റർ എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണോ ഉള്ളത് ആ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേസിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ബേസിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത കപ്പാസിറ്റർ സി ടു വോൾട്ടേജ് വി സി ടു എത്രയാണോ ആ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് രണ്ട് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഇത് വേറൊരു ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് ആംബ്ലിഫയർ ക്രോസ് കപ്പിൾഡ് ഇങ്ങനെ ഈ ക്രോസ് കപ്പിൾഡ് ചെയ്തതാണ് ശരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ആംബ്ലിഫയർ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് കപ്പിൾഡ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ അൾസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ടൈപ്പാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ ചേഞ്ചുകളാണ് നമുക്കുണ്ടാകുക അസ്റ്റബിളും മോണോസ്റ്റബിളും ബസ്റ്റബിളും തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ച് ആണുള്ളത് പൊതുവെ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറ് നമ്മളിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ക്രോസ് കപ്പിൾഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ കളക്ടറിൽ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കളക്ടറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്റിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇതിന് ഈ ഗ്രൗണ്ടിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമ ഒന്നുകിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി സി വൺ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി സി ടു എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്താലും നമുക്കിങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്താലും ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ലഭിക്കുക എന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു ഓക്കെ എങ്ങനെ ആയാലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം എവിടെ നിന്ന് എടുത്താലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ വി സി സി ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് വി സി സി അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഡി സി സപ്ലൈ ആ ഡി സി സപ്ലൈ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ഡി സി സപ്ലൈ ഏതിലെ ഏതിലുള്ള ഇതിലൂടെ വരാം ഇതിലൂടെ വരാം ഇതിലൂടെ വരാം ഇതിലൂടെ വരാം ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ സി വൺ എന്നുള്ള നമ്മുടെ കളക്ടർ റെസിഡൻസ് ഈ ആർ സി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ആർ സി ടു ആയിരിക്കും ആർ ബി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ബി ടു ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും ഈ രണ്ട് രണ്ട് ട്രാൻസ് രണ്ട് ആംബ്ലിഫയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ആംബ്ലിഫയറിലെ കമ്പോണൻസും ഒരുപോലെയുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ ആർ സി വൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സി ടു അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും ആർ ബി വൺ എത്രയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ആർ ബി ടു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ ഓം ആണ് ആർ ബി വൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ബി ടു എന്തായിരിക്കും രണ്ട് കിലോ ഓം ആയിരിക്കും ആർ സി വൺ നമ്മളൊരു ഇത് അൻപത് ഹെഡ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ കിലോ ഹോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ സി ടു എന്തായിരിക്കും വൺ കിലോ ഹോം ആയിരിക്കും അതായത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ പി എൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ അതേ എൻ പി എൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കമ്പോണൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരേ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് കൂട്ടു രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ
ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും ഒരിക്കലും എന്താവില്ല അത് ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വേരിയേഷൻസിന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയേഷൻസ് എന്തുണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എത്ര ഐഡൻറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താലും ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മൾ വർക്കിങ് പറയാം ഇവിടെ പ്ലസ് വി സി സി നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആർ സി വണ്ണിലൂടെ വരാം ആർ ബി വണ്ണിലൂടെ വരാം ആർ ബി ടൂയിലൂടെയും വരാം ആർ സി ടൂയിലൂടെയും വരാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ഇനി നമ്മളങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത്രയും വി സി സി ഇതിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് അതായത് ഡോപ്പിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ വേരിയേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ടി വണ്ണോ ടി ടു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ഏതാ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ടി വണ്ണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് ടി ടു എന്തായിരിക്കും ഓഫായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടി വൺ എന്തായിരിക്കും ഓഫായിരിക്കും അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ട്രാൻസ്ഫറാണ് ഇതിൽ ഓൺ ആവുകയുള്ളൂ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ട്രാൻസ്ഫറാണ് ഓൺ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് പറയാനും വേണ്ടി ടി വൺ ഓൺ ആയി എന്ന് കൂട്ടും നമ്മളിവിടെ സപ്ലൈ കൊടുത്തപ്പം ടി വൺ ഓൺ ആയി എന്ന് കൂട്ടും സപ്ലൈ കൊടുത്തപ്പം സപ്ലൈ ആർ സി വണ്ണിലൂടെ വന്ന് ഇവിടെ എന്താവും കളക്ടർ കറണ്ട് ഇത് ഓൺ ആണല്ലോ ടി വൺ ഓൺ ആയാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക കളക്ടർ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും അപ്പം ഈ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ കളക്ടറും ബേസും ഷോർട്ട് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോറി കളക്ടറും എമിറ്ററും ഈ കളക്ടറും ഈ കളക്ടറും എമിറ്ററും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഷോർട്ട് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കളക്ടർ എമിറ്റർ ഇത് ഇവിടെ ഷോർട്ട് ആകും ഷോർട്ട് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ വരുന്ന കറണ്ട് മുഴുവൻ ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പാസ് ചെയ്ത് പോകും അതായത് ടി വൺ ഓൺ ആണ് അല്ലേ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കളക്ടറും ഇപ്പം മൂന്നായിട്ടുള്ള ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കളക്ടർ എമിറ്റർ ബേസ് ആണ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഷോർട്ട് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കട്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കട്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല ഇത് ഓഫ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഒരു ഓണും ഓഫ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയാറ് ഓക്കെ ഇതിലൂടെ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ വി സി സി അപ്ലൈ ചെയ്തു വി സി സി അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടി വൺ ഓ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ടി വൺ ഓൺ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടി ടു ഓൺ ആക്കാം ഏതായാലും അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒന്നുകിൽ ടി വൺ ആണ് ഓൺ ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ടി ടു ആണ് ഓൺ ആവും ടി വൺ ഓൺ ആണെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് ടി ടു ഓഫ് ആണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ വർക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ടി ടു ഓഫ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഏതായാലും ടി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ടി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഷോർട്ടായി കളക്ടറും ബേസും എമിറ്ററും ഷോർട്ടായാൽ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ വരുന്ന കറണ്ട് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയി കാരണം എന്താ കറണ്ട് എല്ലാം ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോയി ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുക മിനിമം ആയിരിക്കും അല്ലോ അല്ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കളക്ടർ ആണ് എമിറ്റർ ആണ് വി സി ഇ ആണ് വി സി ഇ വി സി വി സി ഇതിലൂടെ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇതിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് കിട്ടി പിന്നെ ഒരു ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുക അതായത് ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട്
വി സി സി വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സി ടു കപ്പാ കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് വി സി സി മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടുന്നു എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം ടി ടു ഓഫ് ആണ് ടി ടു ഓഫ് ആണ് ടി ടി വൺ ഓൺ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ടി വൺ ഓണ് ടി ടു ഓഫ് നമ്മുടെ വി സി സി ഇതിലൂടെ വരുന്നുണ്ട് ആർ സി സിയിലൂടെ വരുന്ന വി സി സി ഇത് ടി ടു ഓഫ് ആണ് ടി ടു ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമോ ഇല്ല പിന്നെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവും സി ടുവിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഈ വി സി സി ഡ്രോപ്പ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് വി സി സി ആണ് വി സി സി നമ്മൾ എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ വോൾട്ടായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് ഇവിടെ വി സി സി വി സി സി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് വി സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ണ് എന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ സീറോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വണ്ണ് ഇവിടെ ലോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈ ഇവിടെ ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓഫ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ വി സി സി മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്റി അക്രോസ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നു ആ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫറിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലേ ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്ക് വൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നിൻ്റെ ബേസ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺ ആവുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ടി വൺ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് അസംഷൻ ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ വർക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വർക്കിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് അസംഷൻ ചെയ്തത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ടി വൺ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് തന്നെ എത്തി അല്ലേ ടി വൺ ഓൺ ആണെന്ന് പറയും ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് വി സി സി ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സി വൺ ആയാലും സി ടു ആയാലും ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സി വൺ ഏതിലൂടെ ചാർജ് ചെയ്യും ഈ ആർ ബി വണ്ണിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇതിലൂടെ ഈ ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഓൺ ആവുന്ന സമയം മുതൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ പ്ലസ് വി സി സി എന്ത് ചെയ്യും ആർ ബി വണ്ണിലൂടെ വരുന്ന ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഈ സി വൺ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ചെയ്യും ഓക്കെ സി വൺ ചാർജസ് ത്രൂ ആർ ബി വൺ ഓക്കെ സി വൺ ചാർജസ് ത്രൂ ആർ ബി വൺ അങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഷോർട്ടേജ് പോയി ഇനി ഇതിലൂടെ വരുന്നത് എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഓക്കെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്ത് ഒരു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് എത്തി എന്ന് കൂട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ സിലിക്കൺ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ സിലിക്കൺ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് അത് ജർമ്മനി ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ സിലിക്കൺ എടുത്തിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺ ആവാൻ അതായത് വി ബി എന്ന് പറയും ഈ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആവണം ഈ ഒരു ഏത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺ ആണെങ്കിൽ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആണ് സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഓൺ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് വേണം ഓക്കെ ഏതായാലും നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്ത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ എത്രയായി പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആയി എന്ന് കൂട്ടൂ അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആയാലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിലേക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടി ടുവിൻ്റെ ടി ടു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഓഫ് ആണ് അപ്പോൾ ടി ടുവിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ഈ വി സി വൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി ഈ ടി ടു എന്തായിരിക്കും ടി ടു ഓൺ ആകാൻ തുടങ്ങും ടി ടു ഓൺ ആകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ടി ടു ഓൺ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ എന്താവും ഷോർട്ട് ആവും അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ വരുന്ന നമ്മുടെ കളക്ടർ പ്ലസ് വി സി സി എല്ലാം ഇതിലൂ
സി ടു ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ സി ടു ചാർജ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്ത് എന്താവും സി ടു ചാർജ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ സി വൺ ചാർജ് ചെയ്തപ്പം ഉള്ള അതേ അവസ്ഥ തന്നെ സി ടു ചാർജ് ചെയ്താൽ സി ടുവിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കൂടും ആ വോൾട്ടേജ് ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ടി വണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് വരുന്നതോടു കൂടി ടി വൺ ഓൺ ആകാൻ തുടങ്ങും അതേസമയം വീണ്ടും ആ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ടി വൺ ഓൺ ആവുന്നു അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് ടി ടു ഓഫ് വീണ്ടും ടി വൺ ഓഫ് ആയിരുന്നു അതേ സമയത്ത് ടി ടു ഓൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ അല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേ ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഒരു ഭാഗത്തും സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുക ഇത് ഓൺ ആവുമ്പോൾ ഇത് ഓഫ് വീണ്ടും ഇത് ഓൺ ആവുമ്പോൾ ഇത് ഓഫായി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫ്രീ റണ്ണിങ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റ ഈ ഒരു അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്നുകൂടി ഒരു വ്യക്തതക്ക് വേണ്ടിയാവുന്ന പറയാം നമ്മൾ പ്ലസ് വി സി സി ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഇതിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യും ഇതിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അസംഷനാണ് നമ്മൾ ടി വൺ ഓൺ ആണ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടി വൺ ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഷോർട്ട് ആവും ഇതിൻ്റെ കളക്ടറും എമിറ്ററും ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും കാരണം ടി വൺ ഓൺ ആണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് വി സി വണ്ണിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വോൾട്ട് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചു സീറോ വോൾട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ വോൾട്ട് അങ്ങനെ ആ സീറോ വോട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ടി ടുവിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലോ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വോൾട്ടേജ് വരുന്നതോടു കൂടി ഈ ടി ടു എന്താണ് ഓഫായി ഓക്കെ ടി ടു ഓഫാണ് ഈ ടി ടു ഓഫാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ വരുന്ന ഈ വി സി സി നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ വരുന്ന ഈ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യില്ല മുഴുവൻ കറണ്ടും നമ്മൾ സി ടുവിലേക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സി ടുവിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വി സി സി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ആ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ബേസിലേക്ക് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജാണ് വരുന്നത് സോ അതെന്തായിരിക്കും ഓൺ ആയിരിക്കും അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അസംഷൻ ശരിയായി ടി വൺ ഓൺ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓൺ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇത് ഓൺ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ടി വൺ ഓൺ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ആ സമയത്ത് ഇതിലൂടെ വരുന്ന നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ വരുന്ന നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങി പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസിലേക്കാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടി ടി ടു ഓൺ ആകാൻ തുടങ്ങും ടി ടു ഓൺ ആകാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്താണ് ഇതിലൂടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇതിലൂടെ വരുന്ന കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യൂല ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യൂല ഇത് ഓഫായി അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വി സി ടുവിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നു ആ ഹൈ വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ കറക്റ്റ് ആയത് ടി വൺ ഓൺ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എങ്കിലും ആ അങ്ങനെ ടി വൺ ഓൺ എന്നുള്ള അസംഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വീണ്ടും ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സി ടു അങ്ങനെ ഇത് ടി വൺ ഓൺ ആയി അതേപോലെ അടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു സി ടു എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു സി ടു ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഓൺ ആവുന്നു വീണ്ടും സി വൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയത്ത് ഇത് ഓഫ് ആയിരിക്കും സി വൺ ചാർജ് ചെയ്ത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇത് ഓൺ ആവുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഓൺ ഓഫ് ഓൺ ഓഫ് കണ്ടീഷനായിട്ട് നമുക്ക്
ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കല് ഇപ്പം ഹൈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണല്ലേ ഹൈ ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഹൈ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ആവാം ഓക്കെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലോ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോയിൽ നിന്ന് ഹൈയിലേക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു വേണം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ട്രിഗർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ എന്നാണ് അതിന് പറയാം ആ ട്രിഗർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ട്രിഗർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത് എന്താവുള്ളൂ ഇത് ഹൈ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുള്ളൂ ഈ ഹൈ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് കോസി സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതായത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ഒരു ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കണം ആ ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ റിമൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വീണ്ടും സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ വരും അങ്ങനെ അൺസ്റ്റേബിൾ നിന്ന് സ്റ്റേബിളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണ്ട വേറെ ട്രിഗർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നോളൂ എന്നാൽ വീണ്ടും ഇത് വന്നത് ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലെത്തി ഈ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത പൾസ് അടുത്ത എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ കൊടുക്കുന്നത് വരെ എന്താവും ഇതിങ്ങനെ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അങ്ങനെ അടുത്ത ട്രിഗർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് എന്താവുള്ളൂ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസി സ്റ്റേബിളിലേക്ക് പോകുകയുള്ളൂ കോസി സ്റ്റേബിളിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ അത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഓഫ് മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ അസ്റ്റബിളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മോണോ സ്റ്റേബിളിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പൾസ് എക്സ്റ്റേണൽ പൾസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൾസാണ് അതൊരു കപ്പാസിറ്റർ സി ടു എന്നുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ത്രൂ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ജൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ട്രിഗർ പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വി ബി ബി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റി അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ സോറി ഇവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റി ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റർ എന്തില്ല നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇത്രയും മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിലുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ജൻ്റെ രീതിയിലൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇവിടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആംബ്ലിഫയറിലാണ് നമുക്ക് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുള്ളത് അതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിലേക്ക് ഒരു ട്രിഗർ പൾസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാറ്റം മാത്രമാണ് സർക്യൂട്ടിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇനി ശരി നമ്മൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ പ്ലസ് വി സി സി പ്ലസ് വി സി സി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാലൊരു ട്രാൻസ്ഫറ് ഇല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ഫറാണ് ആദ്യം ഓണാവുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ആദ്യം ഓണാവും ആ ഓണാവുന്ന സമയത്ത് മറ്റത് ഓഫായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ക്യു വൺ ഓഫാണെന്ന് കരുതുക ക്യു വൺ എന്നുള്ള ഈ ട്രാൻസ്ഫർ എന്തായി ഇത് ഓഫാണ് ക്യു വൺ ഓഫാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇത് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഈ ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല സോ നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് വി സി സിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ മുഴുവൻ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കളക്ടറിൽ ഡ്രോപ്പ് ആവും ആ കളക്ടറിൻ്റെ അക്രോസാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ കളക്ടറിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റ
ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിൻ്റെ കളറ്റുള്ള ഒരു ലോ വോൾട്ടേജാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ആ ലോ വോൾട്ടേജ് രണ്ടാം ഒരു റെസിസ്റ്റർ ത്രൂ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോ വോൾട്ടേജാണ് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് വരുന്നത് സോ ക്യൂ വൺ എന്തായിരിക്കും ക്യൂ വൺ ഓഫ് ആയിരിക്കും സോ ക്യൂ വൺ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്ലസ് വി സി സി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആ പ്ലസ് വി സി സി വീണ്ടും ഏതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ ഓണാവും അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ കണ്ടീഷനിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അല്ലേ ക്യു വൺ ഓഫിൽ തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യാണ് ക്യു ടു ഓണിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് വി സി സി ആണ് ആ വി സി സിക്ക് മാറ്റമല്ല നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിന് മാറ്റമല്ല അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പ്ലസ് വി സി സി ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആ ഹൈ ലോ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് വി സി സി ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വി സി സി ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അപ്പോൾ ഹൈൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എത്ര എന്ത് ചെയ്തിട്ടും മാറ്റമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രിഗർ പ്ലസ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ ട്രിഗർ പൾസ് വന്ന് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുത്തു ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുത്തപ്പം ക്യു വൺ എന്തായി ഓണായി ഇതുവരെ ക്യൂ വൺ ഓഫിലായിരുന്നു അത് ഓണാകാൻ തുടങ്ങി അത് ഓണായാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് കുറയും അല്ലേ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് ഇതൊരു ലോ വോൾട്ടേജാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ലോ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സീറോയിലേക്ക് പ്ലസ് വി സി സി ഉണ്ടായിരുന്നത് ലോ വോൾട്ടേജിലേക്ക് സീറോയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലോ വോൾട്ടേജിലേക്ക് വന്നു ഇനി ഇത് ഈ ലോ വോൾട്ടേജിലേക്ക് വന്നു ഈ ലോ വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ത്രൂ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിൽ ലോ വോൾട്ടേജാണുള്ളത് ലോ വോൾട്ടേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു ടു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓഫ് ആവും ക്യു ടു ഓഫായി ക്യു ടു ഓഫ് ആകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല വോൾട്ടേജ് പാസ് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ആയി ഇതിൻ്റെ കളക്ടറിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് വി സി സി കിട്ടും അതായത് മുഴുവൻ പ്ലസ് വി സി സി നമുക്ക് ഈ കളക്ടർ ലഭിക്കും രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കളക്ടർ ലഭിക്കും കാരണം എന്താ ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺ ആവാത്തത് കാരണം അതിലൂടെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് അതിലൂടെ ഡ്രോപ്പ് ആവാത്തത് കാരണം നമുക്ക് മുഴുവനും നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കളക്ടർ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കളക്ടർ ഇപ്പം പ്ലസ് വി സി സി ആണുള്ളത് ആ പ്ലസ് വി സി സി എതിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാ റെസിസ്റ്റർ ത്രൂ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് വരുന്നു ഈ ട്രാൻസ്ഫർ എന്തായി ക്യൂ വൺ ഓണായി അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ പ്ലസ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഓണായ ട്രാൻസ്ഫർ വീണ്ടും ഓണായി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടാ അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതേ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂ ടു ഓഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് ക്യൂ ടു ഓഫായി ഇവിടെ ലോ വോൾട്ടേജ് വന്ന് അങ്ങനെ ഇതിൽ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യൂ ടു ഓഫായി ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ സി വൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ത്രൂ ആർ വൺ ആർ വണ്ണിലൂടെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഒരു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസ്ഫർ എന്താവും ഓണാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്ത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് അറ്റൻഡ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോ
അടുത്ത പൾസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യും അടുത്ത പൾസ് കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി വീണ്ടും എന്താവും നമ്മുടെ ഈ ക്യൂ വണ് ഓൺ ആവും ക്യൂ വൺ ഓൺ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലോ വോൾട്ടേജാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ലോ വോൾട്ടേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്റ്റേബിളിലേക്ക് ഇത് വന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിങ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വേവ് ഫോം ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രിഗർ കൊടുക്കുന്ന ട്രിഗർ പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വേവ് ഫോമിനെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വി സി സി ഇത് പ്ലസ് വി സി സി ഇത് സീറോ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ വേവ് അനുസരിച്ച് ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതായത് സീറോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രിഗർ വന്നു ഇവിടെ അതാ ഒരു ട്രിഗർ വന്നു ആ ട്രിഗർ വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായി ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലേ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഹൈ വോൾട്ടേജിലെത്തി പ്ലസ് വി സി സിയിലെത്തി ഇനി ആ പ്ലസ് വി സി സിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് എന്താവും നമ്മൾ ആ ചാർജിങ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജിങ്ങിന് അനുസരിച്ച് ഇതെന്തായി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് വീണ്ടും എന്തായി നമ്മുടെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ വന്നു അങ്ങനെ ഇത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവും ഏത് വരെ അടുത്ത ട്രിഗർ വരുന്നത് വരെ ഇവിടെ അടുത്ത ട്രിഗർ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് വീണ്ടും എന്തായി ആ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിളിലേക്ക് പോയി അൺസ്റ്റേബിളിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നിന്നു കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വരെ നിൽക്കും ആ കപ്പാസിറ്റർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും എന്തായി ഇത് വീണ്ടും സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ഇനി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ട്രിഗർ വരണം അതുവരെ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അടുത്ത ട്രിഗർ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത് വീണ്ടും എന്തായത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പം സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മോണോ സ്റ്റേബിളിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാണ് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഈ വേവ് അതുകൂടി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നാവും ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ മോണോസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അതേപോലെ മോണോസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബൈ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ആണ് ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിന് രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ലോ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഈ ലോ സ്റ്റേറ്റ് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ട്രിഗർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ട്രിഗർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും ഇത് ഹൈ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറി ഇനി ഹൈ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഹൈ സ്റ്റേറ്റിൽ അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ സ്റ്റേറ്റും എന്താണ് പെർമനൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് സോ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം വീണ്ടും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ട്രിഗർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വീണ്ടും ലോ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നു ഇനി ഈ ലോ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കാരണം ഇതെന്താണ് പെർമനൻ്റ് ആണ് സോ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ട്രിഗർ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മ
ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ഒക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ ബയാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബയാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ബയാസിങ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനാണ് മൈനസ് വി ബി ബി എന്നുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് അവിടെ കൊടുത്തത് മറ്റത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ വി സി സിയിൽ നിന്ന് ഇതിനുള്ള ബയാസിങ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് വേറെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് മൈനസ് വി ബി ബി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് മൈനസ് വി ബി ബി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ആർ വൺ സി വണ്ണ് പാലലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഒരു ആർ സി ടു ആർ ടു പാലലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് കളക്ടറിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്റ്ററിൻ്റെ ഇരു ട്രാൻസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലേക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രോസ് കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സി വണ്ണ് സി ടു കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സി വൺ സി വൺ കപ്പാസിറ്റർ സി ടു കപ്പാസിറ്റർ ഈ കപ്പാസിറ്ററിനെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ എന്നാണ് പറയുക ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഈ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം വളരെ പെട്ടെന്നാക്കാൻ ആ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം പെട്ടെന്ന് ആവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സി വണ് സി ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റത് ആ പെട്ടെന്ന് ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ വേവ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം പെട്ടെന്ന് അതിനെ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സി വൺ സി ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെന്താണ് അത് പെട്ടെന്ന് ആവുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് അതായത് ലോയിൽ നിന്ന് ഹൈലേക്കുള്ള ഈ ട്രാൻസിറ്റ് എന്താവണം പെട്ടെന്നായിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ വേവ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ആവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സി വണ്ണും സി ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം അല്ലേ അതിനാണ് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം അതായത് ലോയിൽ നിന്ന് ഹൈലേക്കോ ഹൈയിൽ നിന്ന് ലോയിലേക്കോ വരാനുള്ള ആ ഒരു ആ ടൈമിങ് ഡിലേ ആ ഡിലെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സി വണ്ണും സി ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മോണോസ്റ്റേബിളിൻ്റെ മൾ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും നമുക്കൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ മോണോസ്റ്റേബിൾ ഹൈയിൽ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മോണോസ്റ്റേബിളിൽ നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കോസി സ്റ്റേബിളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രിക്കർ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ട്രിക്കർ കൊടുത്തിരുന്നില്ല ഇവിടെ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റേ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും പെർമനൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാ ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ട്രിഗർ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിപ്പോൾ സ്റ്റേ രണ്ടും സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ട്രിഗർ ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് അതായത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിഗർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെയും എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് വരാനാണെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ട്രിഗർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മോണോസ്റ്റേബിളും ബൈസ്റ്റേബിളും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം മോണോസ്റ്റേബിളിൽ ഒരു കോസി സ്റ്റേബിളായിരുന്നു ആ കോസി സ്റ്റേബിളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേബിളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാൽ ബൈസ്റ്റേബിളിൽ രണ്ട് സ്റ്റേ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും സ്റ്റേബിളാണ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റാണ് രണ്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെർമനൻ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പെർമനൻ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിഗർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ വി അപ്ലൈ ആ വി സി സി പ്ലസ് വി സി സി ഹിയർ ഓക്കെ പ്ലസ് വി സി സി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒന്നുകിൽ ക്യൂ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ടു ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ആദ്യം ഓൺ ആവും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി നമ്മുടെ ഡോപ്പിംഗ് ഡെൻസിറ്റിയോ
ക്യൂ ടു ഓൺ ആണ് അല്ലേ ക്യൂ ടു ഓൺ ആയി ക്യൂ ടു ഓൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുക ഒരു ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കിട്ടുക കാരണം എന്താ ഈ ക്യൂ ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതോടും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിൻ്റെ കളക്ടറിൽ ആ ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സോ ആ ലോ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഓഫ് ആദ്യമേ ഓഫായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഓഫിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ചേഞ്ച് ഇത് ചേഞ്ച് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇതിപ്പോൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വി സി സിയിൽ തന്നെ നിൽക്കാനല്ലേ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത് ഓൺ ആവാത്തടത്തോളം കാലം ക്യൂ വൺ ഓൺ ആവാത്തടത്തോളം കാലം എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കും അതായത് ഇവിടെ പ്ലസ് വി സി സി ആണെങ്കിൽ ആ പ്ലസ് വി സി സി തന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു ട്രിഗർ പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ട്രിഗർ പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ ഏതാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യൂ വൺ ഓഫാണ് ഓഫുള്ള ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ട്രിഗർ കൊടുക്കണം പോസിറ്റീവ് ട്രിഗർ അതേ സമയത്ത് ക്യൂ ടു ഓൺ ആണ് ഓൺ ഉള്ളതിനെ ഓഫ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ട്രിഗർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പോ ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ട്രിഗർ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ട്രിഗർ കൊടുക്കുക പോസിറ്റീവ് ട്രിഗർ എവിടെയാണ് കൊടുക്കല് നമ്മൾ ഓഫ് ഉള്ളതിനെ ഓൺ ആക്കാനാണ് പോസിറ്റീവ് ട്രിഗർ കൊടുക്കൽ നെഗറ്റീവ് ട്രിഗറോ ഓൺ ഉള്ളതിനെ ഓഫ് ആക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഓൺ ആണ് ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പോസിറ്റീവ് ട്രിഗർ കൊടുത്തു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇതിപ്പോൾ നിലവിൽ ക്യു വൺ ഓഫ് ആണ് ഓക്കെ ക്യു വൺ ഓഫ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ട്രിഗർ നമ്മൾ കൊടുത്തതോട് കൂടി ഇതെന്തായി ഈ ക്യു വൺ ഓൺ ആയി ഈ ക്യൂ വൺ ഓൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായി വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു ലോ വോൾട്ടേജ് ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വി സി സി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം എന്തായി ലോ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വോൾട്ടേജ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് വി സി സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്തായി ചേഞ്ച് ചെയ്തു ട്രിഗർ പ്ലസ് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ലോ വോൾട്ടേജിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സോ ക്യൂ ടു എന്തായി ഓഫായി രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ഒരു ലോ വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് അല്ലേ ലോ വോൾട്ടേജ് വരുന്നതോട് കൂടി ക്യൂ ടു എന്തായി ഓഫായി ക്യൂ ടു ഓഫായി ഇപ്പം എന്താണ് ക്യൂ വൺ ഓണും ക്യൂ ടു ഓഫായി ക്യൂ ടു ഓഫായി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുക കാരണം ഇതെന്തായി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ക്യൂ ടു ഓണായി അല്ല ക്യൂ ടു ഓഫായി സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളക്ടറിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുക ആ ഹൈ വോൾട്ടേജ് നേരെ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് വരുന്നു ക്യൂ വൺ നിലവിൽ ഓണാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അണ്ടിൽ ഏത് വരെ നമ്മളൊരു ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ക്യൂ ടു എന്താണ് ക്യൂ ടു ഓഫാണ് ക്യൂ ടു ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ട്രിഗർ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ക്യൂ വൺ എന്താണ് ക്യൂ വൺ ഓൺ ആണ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ട്രിഗർ കൊടുക്കുക സോറി നെഗറ്റീവ് ട്രിഗർ ഓൺ ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ട്രിഗറും ഓഫ് ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ട്രിഗറുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രിഗർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താവുള്ളൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബൈസ്റ്റബിൾ മൾട്ടിവൈബ്രേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ആ പെർമനൻ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രിഗർ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ട്രിഗർ കൊടുത്ത് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റും എന്താണ് പെർമനൻ്റ് ആണ് അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തേക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ച
ട്രിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ട്രിഗർ കൊടുക്കണം ട്രിഗർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്രിഗർ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇതും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേവ് ഫോം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മൂന്ന് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെയും ഓപ്പറേഷൻ സെർക്യൂട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മോണോസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ യൂസ് ഇൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ഐ സി നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ഐ സി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മോണോസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ഐ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സർക്യൂട്ട് ആഗ്രഹമാണ് മോണോസ്റ്റബിൾ യൂസിങ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ഐ സി അപ്പോൾ അസ്റ്റബിളിൽ നിന്ന് മോണോസ്റ്റബിളിലേക്ക് ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ആകെ രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളാണുള്ളത് ചെറിയ രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അസ്റ്റബിളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർ ബി എന്നിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് മോണോസ്റ്റബിളില്ല ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം അതാണ് അത് നമുക്ക് മോണോസ്റ്റബിളില്ല മോണോസ്റ്റബിളിൽ ആർ ബി എന്നുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്കറിയാം മോണോസ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിഗർ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രിഗർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ഐസിൻ്റെ പിൻഡാഗ്രെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട് എവിടെയാണുള്ളത് പിൻ നമ്പർ ടൂലാണുള്ളത് അപ്പോൾ പിൻ നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലോവർ കമ്പാറ്ററിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രിഗർ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അസ്റ്റബിളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണുള്ളത് നമ്മൾ പ്ലസ് ഈ അപ്പർ കമ്പാറ്റിൻ്റെ പ്ലസ് ടെർമിനലും ലോവർ കമ്പാറ്റിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലും തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മോണോസ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിഗർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നിൽ നമ്മൾ ട്രിഗർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നേരിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഈ ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് പിൻ നമ്പർ സിക്സും ടൂവും തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അസ്റ്റബിളിൽ ഇവിടെ അത് ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ ഒരു വ്യത്യാ ആ രണ്ട് വ്യത്യാസം ഇത് ഈ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇവിടെ ഷോർട്ടിങ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസവും അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രിഗർ കൊടുക്കാനുള്ളതുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ ഇല്ല എന്നുള്ള ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് അസ്റ്റബിളും മോണോസ്റ്റബിളും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ആഗ്രഹം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മോണോസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റ് വരയ്ക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടുത്തെ ആർ ബി റെസിസ്റ്റർ ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പ്ലസ് ടെർമിനലും താഴത്തെ കമ്പാരിറ്ററിൻ്റെ മൈനസ് ടെർമിനലും തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്തതും ഒഴിവാക്കുക കാരണം താഴത്തെ കമ്പാരിറ്ററിൻ്റെ പിൻ നമ്പർ ടൂവിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ട്രിഗർ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഈ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ റൈസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാവും രണ്ട് കമ്പാരിറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫോപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇത്രയും അതേപോലെ മൂന്ന് ഫൈവ് കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് ഫൈവ് കിലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ റൈസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഐസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്രയും ഐസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ ഇതാണ് ഈ ആറ് റെസിസ്റ്റൻസും നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട വരിക ഈ മോണോസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അസ്റ്റബിൾ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആർ ബി റെസിസ്റ്റർ കൂടി ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് വർക്കിംഗ്
ഓക്കെ കാരണം എന്താ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് കാപ്പാസിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാർജ് എല്ലാം ഡിസ്ചാർജ് ആയിപ്പോയി ഇനി കപ്പാസിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുക വി സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ആ സീറോ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സീറോ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ അപ്പർ കമ്പാരറ്ററിൻ്റെ പ്ലസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ നേരെ ഇവിടെ ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് അപ്പർ കമ്പാരറ്റിൻ്റെ പ്ലസിലേക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് സീറോ കപ്പാസ് ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് അതിപ്പോൾ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ലോ അപ്പർ കമ്പാരറ്ററിൻ്റെ പ്ലസ് ടെർമിനൽ സീറോ വന്നു ഇവിടെ ഓൾറെഡി മൈനസിൽ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അവിടെ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി കോമൺ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് സോ ഇവിടെ സീറോ വന്നു ഇവിടെ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ഏതാണ് കൂടുതൽ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആണ് കൂടുതൽ അതായത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലുള്ളത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ കമ്പാരറ്ററിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പാരറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രിൻ നമ്പർ ടൂല് ട്രിഗർ കൊടുത്തു പിൻ നമ്പർ ടൂൽ ട്രിഗർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി അതെന്തായിരിക്കും ഒരു ലോ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ട്രിഗർ കൊടുക്കുന്ന ഉടനെ ഇനീഷ്യലി ആയിട്ട് ലോ വോൾട്ടേജിലാണ് വരിക പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ വി സി സിൻ്റെ അത്ര എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ലോ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രിഗർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ വി സി സിനെക്കാട്ടി കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ട്രിഗർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യലി ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ പ്ലസ്സിലാണ് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഉള്ളത് മൈനസിൽ അത്ര തന്നെ വോൾട്ടേജ് ഇല്ല സോ നമുക്ക് പ്ലസ് ടെർമിനലാണ് കൂടുതൽ കമ്പാരറ്ററിൻ്റെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്താണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ റീസെറ്റ് എന്നുള്ള പിന്നെ വണ്ണും സെറ്റ് എന്നുള്ള പിന്നെ സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എസ് സി സിക്കൽ ടു സീറോയും ആർ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആർ എന്താണ് റീസെറ്റ് ആണ് റീസെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഇ സിക്കൾ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ക്യൂ എന്നുള്ളത് എന്തായി സീറോ ആയി ക്യൂ ബാർ എന്തായി വൺ ആയി അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലേ വണ്ണിലേക്ക് എത്തി സീറോയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് എത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ക്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആണ് അല്ലേ ക്യൂ ബാർ ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്തായത് വൺ ആയത് ക്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ സീറോ ആയി ആ സീറോ പിന്നീട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ സീറോ ആണ് നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ അസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ കിട്ടി പിന്നീട് നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ കിട്ടിയപ്പം ഇവിടെ വണ്ണ് കിട്ടി ഇനി സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് സീറോ വന്ന ലോ വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്തായി ഓഫായി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫായി ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ത്രൂ ആർ എ കപ്പാസിറ്റർ പ്ലസ് വി സി സിയിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ത്രൂ ആർ എ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണെടുക്കുന്നത് ആദ്യം കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്ത് വൺ ബൈ ത്രീ വി സി സി എത്തി വൺ ബൈ ത്രീ വി സി സി ചാർജ് ചെയ്തു എന്ന് കൂട്ടുക ആ വൺ ബൈ ത്രീ വി സി ഏതിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്ലസ് ടെർമിനലിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ വി സി സി ഇവിടെ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി നമുക്കറിയാം ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആണ് കൂടുതൽ അല്ലേ അതായത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഉള്ളത് സോ അപ്പർ കമ്പാരറ്ററിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതേ സമയത്ത് ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ സീറോ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്തായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ട്രിഗർ ഇവിടെ ലോ വോൾട്ടേജ് ആയിരുന്നു ആദ്യം അല്ലേ അത് ഹൈ വോൾട്ടേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ട്രിഗർ ഓക്കെ ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് വൺ വൺ ബൈ ത്രീ വീസിനെക്കാട്ടി എത്രയോ കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ട്രിഗർ പൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ട്രിഗർ പൾസ് ആണ് കൂടുതൽ അതായത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ ലോവർ കമ്പാരറ്ററിൻ്റെ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്
ടു ബൈ ത്രീ വി സി സിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലായി ആ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ഉണ്ട് അതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടെർമിനലിലേക്ക് വന്നത് അല്ലേ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് വന്നത് സോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ അപ്പർ കമ്പാറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടും വണ്ണ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പർ കമ്പാറ്ററിൽ വണ്ണ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോവർ കമ്പാറ്ററിൽ എന്താണുള്ളത് നമ്മുടെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ലോവർ കമ്പാറ്ററിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ ട്രിഗർ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് അവിടുത്തെ നമുക്ക് സീറോ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ കാരണം എന്താ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ ട്രിഗറിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഒരേ സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പർ കമ്പാറ്ററിൽ വണ്ണും ലോവർ കമ്പാറ്ററിൽ സീറോ കിട്ടി അതായത് സെറ്റ് പിന്ന് ഈസിക്കൽ ടു വണ്ണ് ആറ് പിന്നെന്താണ് സീറോ ആണ് അതായത് എസ് സി ഇസിക്കൽ ടു വണ്ണ് ആറ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്പ് ഓപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ക്യൂ ഇസിക്കൽ ടു വണ് ആയിരിക്കും ക്യൂ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ക്യൂ ഇസിക്കൽ ടു വണ്ണ് ക്യൂ ബാർ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ക്യൂ ബാറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായി വീണ്ടും താഴോട്ട് വന്നു സീറോയിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി എന്തായി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ എത്തി ആദ്യം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സീറോയിലായിരുന്നു വീണ്ടും അത് വണ്ണിലേക്ക് വന്നു വീണ്ടും സീറോയിലേക്ക് വന്നു ട്രിഗർ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് വണ്ടിയിലേക്ക് വന്നത് അല്ലേ വീണ്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് അത് കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും എന്തായത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വീണ്ടും സീറോയിലേക്ക് വന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും ഇത് വണ്ണിലേക്ക് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ വണ്ണിലേക്ക് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണിലേക്ക് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസി സ്റ്റേബിളിലേക്ക് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ട്രിക്കർ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടിങ് ലോവർ കമ്പാറ്ററിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ട്രിഗർ കൊടുക്കണം വീണ്ടും ട്രിഗർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മോണോ സ്റ്റേബിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മോണോ സ്റ്റേബിൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ജൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ജൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ട്രിഗർ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോസി സ്റ്റേബിളിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ട്രിഗർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ട്രിഗർ കൊടുക്കാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ അൺസ്റ്റേബിളിൽ നിന്നും സ്റ്റേബിളിലേക്ക് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് അനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും നമ്മുടെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും വീണ്ടും നമ്മൾ അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രിഗറിങ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺസ്റ്റേബിളിൽ നിന്ന് മോണോ സ്റ്റേബിളിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോണോ സ്റ്റേബിൾ ആർ ബി രജിസ്റ്ററും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ്ങും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ രണ്ടാമത്തെ പിന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ട്രിഗർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇതില്ല അതേപോലെ ഓപ്പറേഷന് നിങ്ങൾ വർക്കിങ് പറയുമ്പോൾ ക്യൂ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ എടുത്തിട്ടും പറയാം വണ്ണ് എടുത്തിട്ടും പറയാം ഏത് എടുത്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അതനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ഓണോ ഓഫോ ഇവിടെ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ആയിരിക്കും വണ്ണ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഈ ചാർജിങ് ആയിരിക്കും കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും ഓൺ ആവുന്ന സമയത്തോ ഈ ചാർജ് ചെയ്ത കപ്പാസിറ്റർ എന്താവും ഡിസ്ചാർജ് ആവും ത്രൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ മോണോ സ്റ്റേബിളോ അല്ലെങ്കിൽ അസ്റ്റബിളോ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതേ ഐ സി നമ്മൾ അസ്റ്റബിൾ ഐ സിയുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് മോണോ സ്റ്റേബിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഐ സിയുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നോക്കൂ ന
ക്രിപ്റ്റോ ഫൈവ് ടൈമർ ഐ സി വെച്ചപ്പോൾ എന്ത് മാറ്റാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ആർ ബി റിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അസ്റ്റബിളിൽ അത് ഇവിടെ ഇല്ല അതേപോലെ ഈ സിക്സും രണ്ടും തമ്മിൽ ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തില്ല നമുക്ക് ട്രിഗർ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടിൽ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടിൽ ട്രിഗർ കൊടുക്കുന്നു ഈ ആറ് രണ്ടും ഷോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആറ് നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ റെസിസ്റ്ററും ഇവിടെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു മാറ്റം മാത്രമാണ് അസ്റ്റബിളും മോണസ്റ്റബിളും തമ്മിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ 